ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பீரியோடிக் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி அப்படிங்கிற டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டினா என்ன முதல்ல அந்த டேர்ம்ஸோட மீனிங் பார்ப்போம் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஆட்டம்ல இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் தான் இந்த எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டினா என்ன அஃபினிட்டினா அதுக்கு எக்ஸாக்ட் மீனிங் அட்ராக்ஷன் ஸோ இங்க என்ன அர்த்தம்னா எலக்ட்ரான் அட்ராக்ஷன் தான் முதல்ல ஒரு ஆட்டமை பத்தி சிம்பிளா நம்ம புரிஞ்சுப்போம் ஆட்டம்ல பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூக்ளியஸ சுத்தி ஷெல்ஸ் இருக்கும் இந்த நியூக்ளியஸ்ல ரெண்டு பார்ட்டிகல் இருக்கும் ஒன்னு வந்து நியூட்ரான் இன்னொன்று வந்து புரோட்டான் நியூட்ரானுக்கு நோ சார்ஜ் புரோட்டானுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இந்த மூணாவது பார்ட்டிகல் எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல இது வந்து இந்த ஷெல்ஸ்ல ரிவால்வ் ஆகும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு என்ன சார்ஜ்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஓகே ஸோ இதுதான் ஒரு ஆட்டம்ல சிம்பிளாக நம்ம அதோட ஸ்ட்ரக்சரை புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ இதில் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதாவது ஒரு ஆட்டம்ல ஒரு ஆட்டம் இஸ் ஆல்வேஸ் செட் டு பி எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் பாருங்கள் இதில் ப்ரோட்டான் இருக்கு ப்ளஸ் சார்ஜு எலக்ட்ரான் இருக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜு ஆனாலும் ஒரு ஆட்டமாக ஆன் த ஹோல் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல்னு சொல்கிறோம் காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆட்டம்ல நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆட்டம்ல ஒரு ஃபிஃப்டி எலக்ட்ரோ ஃபிஃப்டி ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்போ இங்கே எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஃபிஃப்டி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்க என்ன வரும் நெட் சார்ஜ் ஜீரோ வரும் அதனால தான் நம்ம எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல்னு சொல்கிறோம் ஓகே இங்கே நம்ம எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அஃபினிட்டினா என்னது அட்ராக்ஷன் அப்போது இந்த ஆட்டம் என்ன போன போது இட் இஸ் கோயிங் டு கெயின் அன் எலக்ட்ரான் ஆனா இந்த ஆட்டம் எப்படி இருக்கணும்னா ஐசோலேட்டடா இருக்கணும் ஐசோலேட்டட்னா தனியா கேஷியஸா இருக்கணும் கேஷியஸ் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கணும் ஸோ திஸ் ஐசோலேட்டட் கேஷியஸ் ஆட்டம் இஸ் கோயிங் டு கெயின் கெயின்றதுனால பிளஸ் போடுற கோயிங் டு கெயின் அண்ட் எலக்ட்ரான் ஓகே அப்ப என்ன ஆகும் இட் பிகம்ஸ் ஒரு அயான் அதாவது ஆனையான மாறும் ஏன் அனையான் பாருங்க கேட்டையான் அயான்ஸில் கேட்டையான்னு ஒரு அயான் இருக்கு ஆனையான்னு ஒரு அயான் இருக்கு கேட்டையான்னா கேட்டையான் இஸ் அன் அயான் வித் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆனையான் இஸ் அயான் வித் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்க பாருங்க இந்த ஐசோலேட்டட் கேஷியஸ் ஆட்டம் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுது இப்போ இதே எக்ஸாம்பிளே எடுத்துப்போம் இந்த ஆட்டம்ல ஃபிஃப்டி ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கு ஃபிஃப்டி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இப்போ இது ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுதுன்னா ஆல்ரெடி ஃபிஃப்டி ப்ரோட்டான் தான் இருக்கு அதில் சேஞ்ச் இல்லை ஆனால் ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிக்குது இல்லை அப்போ ஃபிஃப்டி ஒன் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஆயிடும் ஃபிஃப்டி ஒன் மைனஸ் நீங்கள் டோட்டலாக இதுக்கு நெட் சார்ஜ் கேல்குலேட் பண்ணுங்களேன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் மைனஸ் அப்போ நெட் வந்து ஒன் மைனஸ் இருக்கும் கரெக்டா அப்போ இங்கே கிடைக்கிற அயான் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக தான் இருக்கும் அதனால தான் இதை ஆன் அயான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஐசோலேட்டட் ஆட்டமாக நம்ம ஏன்னு வச்சுக்கலாம் இது கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கு இது ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுது அப்போ அது ஆனையானம் மாறுது அப்போ ஏ வந்து ஏ மைனஸாக ஆகிடுது இதுவும் கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது ஓகேவா ப்ளஸ் ஆனால் இந்த மாதிரி அது எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி ஆனையானாக மாறுற அந்த ப்ராசஸில் எனர்ஜி வில் பி ரிலீஸ்ட் அப்போது வி வில் கெட் எனர்ஜி எனர்ஜி வில் பி ரிலீஸ்ட் அண்ட் அந்த எனர்ஜியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டின்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஎல் குளோரின் இருக்கு கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கு ஆட்டமாக இருக்கு ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுது கெயின் பண்ணி குளோரின் சிஎல் மைனஸ் ஆகிடும் பட் இது கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக குளோரினோட அட்டாமிக் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் அப்போ செவன்டீன்னா அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபஸ்ட்டு டூ போடணும் அடுத்த ஷெல்ல எயிட் இருக்கும் அடுத்த ஷெல்ல செவன் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிடுது அப்போ டூ ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ல இருக்கும் எயிட் வரும் அடுத்த ஷெல்ல எயிட் ஆகிடும் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அதுக்கிட்ட செவன்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஆல்ரெடி இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் 
சேர்ந்துடுச்சு இல்லையா கெயின் பண்ணிடுச்சு அப்போ எவ் எத்தனை எலக்ட்ரான் ஆகிடும் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆகிடும் ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா வந்துன்னு இருக்குது அப்போ அதனால் ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடும் பட் இந்த ப்ராசஸில் எனர்ஜி வில் பி ரிலீஸ்ட் அண்ட் இந்த எனர்ஜியை நம்ம கிலோ ஜூல் பர் மோல் அப்படிங்கிற யூனிட்டில் மெஷர் பண்ணுறோம் இது பீரியாடிக் டேபிள் இந்த எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் ஆகிறப்ப என்ன ஆகுது அதே மாதிரி டவுன் த குரூப் போகிறப்ப எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூஸ் என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அலாங் த பீரியட் போகிறப்ப அட்டாமிக் சைஸ் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ வந்து அயனைசேஷன் எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு பார்த்தோம் அதே தான் இங்கேயும் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியும் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் பட் டவுன் த குரூப் நீங்கள் போகிறப்ப அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் குறையும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி எப்படி அயனைசேஷன் எனர்ஜி டவுன் த குரூப் டிக்ரீஸ் ஆச்சு எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியும் டவுன் த குரூப் டிக்ரீஸ் தான் ஆகும் ஸோ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இன்க்ரீசஸ் அலாங் த பீரியட் அண்ட் டிக்ரீசஸ் டவுன் த குரூப் ஓகே இதை தான் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் பாருங்கள் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் வென் அன் ஐசோலேட்டட் கேஷியஸ் ஆட்டம் கெயின்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான் டு ஃபார்ம் இட்ஸ் ஆனையான் இதுதான் டெஃபினிஷன் இட் இஸ் மெஷர்ட் இன் கிலோ ஜூல் பர் மோல் and represented by the following equation general equation adu kore example equation like ionization energy electron affinity also increases from left to right in the period and decreases from top to bottom in a group but idhula oru mukkiyamaana vishayatha namba purinjikanum periodic table la in the 18th group irukku laya paathina inert gases helium neon argon krypton xenon radon idhu ella inert gases ஆர் நோபிள் கேசஸ் ஏன் இதை இனர்ட் கேசஸ்னு சொல்கிறோம் இவங்க யார் கூடயும் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதனால தான் இவங்கள இனர்ட் கேசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இனர்ட் கேசஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதாவது இவங்களுடைய எஸ் அண்டு பி ஆர்பிட்டால்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருக்கும் சரியா ஸோ கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டுனா இவங்க எப்படி எலக்ட்ரானை வாங்கி எங்கே வச்சுப்பாங்க இவங்க மோர் ஸ்டேபிள் இல்லையா காரணம் என்னென்னா இவங்களுடைய எஸ்என்பி ஆர்பிட்டால்ஸ் வேலன்ஸ் ஆர் அவுட் மோஸ்ட் எஸ்என்பி ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருந்துச்சுன்னா இது மாதிரி எயிட் எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது அவுட் மோஸ்ட் ஷெல்லில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த எலிமெண்ட்ஸ்லாம் மோர் ஸ்டேபிள் அவங்கள எலக்ட்ரானை கொடுக்கவும் மாட்டாங்க வாங்கவும் மாட்டாங்க ஸோ இவங்க இவ் இந்த இனர்ட் கேசஸ் எல்லாமே இந்த எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக இருக்கும் பிகாஸ் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ண முடியாது தேர் ஃபோர் த எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி வேல்யூஸ் ஃபார் இனர்ட் கேசஸ் ஆர் ஜீரோ ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ